Nama, ujambo na karibu kwenye mizo letu Hii leo mi hapa ni VWM Ukipenda Victor Mado Mandala Na unasubu ya leo Fungo pamoja nami kari kitabu cha Samueli wa kwanza Sura yake ikiwa ni ya kumina saba Ninohusu ukiweza unaweza soma kuanzia Mstari wake wa 37 pale lakini unaweza anzia hata mstari wa 12 mstari wa 12 kuendelea hadi mstari wa, thela, wa 40 eh, hapo ndipo utapata habari kwa kirefu lakini ruhusu eh, kwa ajili ya leo tu kwa text leo kwa ajili ya muda tusome mstari wa 37 na 38 alafu tuvuke hadi mstari wa 42 hadi 48 kwa hivyo eh, utapata kuendeleza habari hiyo ipo unaweza kaenda mpaka mstari wake wa 54 na zaenda mpaka 54 utapata um, kifungu chochote tu utapata habari hiyo kuhusiana na Daudi na Goliath na kadhalika naam niruhusu basi tusome basi 37 na 38 bila nasema hivi mstari wa 37 38 naam Mwenyezi Mungu ambaye ameniokoa makuchani mwa simba na dubu ataniokoa kutoka kwa Mfilisti huyu Shauli akamwambia nenda naye Mwenyezi Mungu awe pamoja nawe. Sauli akamvisha Daudi mavazi yake ya kivita, akamvika kofia yake ya shaba kichwani na koti lake la kujikinga kifua, eh, kujikinga kifua. Na mkozo la pata gundua kwa baadaye ilionekana eh, amemlemea mavazi hayo. Lakini kwa ajili ya muda nuruhusu tuvuke hadi msara wa baina mbili. Bili nasema kwamba yule Mfilisti alipoangalia eh, na, na kumuona vizuri Daudi alimdharau kwani Daudi alikuwa ni ki, eh, kijana tu mwenye afya na wakupendeza. Goliathi akamuuliza Daudi, "Sasa hiyo fimbo ni ya nini? Unadhani mimi ni mbwa hata unijie na fimbo?" Mfilisti huyo akamlaani Daudi kwa miungu yake. Mfilisti akamwambia Daudi, "Njoo kwangu, mwili wako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa porini." Msalaba na tano. Lakini Daudi akamwambia Goliathi, wewe unanijia kwa upanga, mkuki na sime, lakini mimi nakujia kwa jina la Mwenyezi Mungu wa majeshi, Mungu wa, wa askari wa Israeli ambaye wewe umemtukana. Ume Siku ya leo Mwenyezi Mungu atakutia mikononi mwangu, nitakubwaga chini, nitakukata kichwa chako na miili ya wanajeshi wa Filisti nitawapa ndege wa angani na wanyama porini ndipo dunia nzima itakapojua ya kuwa Mungu yuko katika Israeli. Msalaba na saba watu wote waliokusanyika hapo na hapa leo watajua kuwa Mwenyezi Mungu hahitaji mikuki wala sime kuwaokoa watu. Hii ni vita ya Mwenyezi Mungu naye atawatia nyinyi nyote mikononi mwetu. 48. Goliathi akaanza tena kumwendea Daudi, Daudi akakimbia mbio kwenda kwenye mstari wa mapambano. Yaani kutana na yeye. Nakumbuka eh? nikomboje nyakati zile kitambo wakati unataka kuanzisha vita unachora chini kwa mchanga Shhh. mwenye atavuka hii laini mm ndio tajua kwamba ni mshindi ama atakuwa ndio mwanaume and of course nyote ni mwanaume lakini unasema hivyo kuchocha na alafu mmoja anavuka pale akishavuka vita zinaanza inakuwa ni kama game lakini ni vita anyway wacha tusiende kule na mnapoangalia kisa eh, katika habari hii ya Daudi na Goliath Nikawa najiuliza. Of course kuna mambo mengi tunaweza tujifunza pale. Lakini let me, uh, let me narrow down to one. Nini ilifanya Daudi akapata ushindi? Je, ni mawe na kombeo? Je, ni mavazi ya kivita? Mavazi peke yake alivaa. Akarudi akaambia mfalme Sauli, "Ah, hii inanishinda, inanilemea. Ilikuwa ni kubwa. Maana huyu alikuwa kijana mdogo, hana experience hata kuvaa hiyo mavazi, hajui." Najua nanikumbusha pia wakati fulani nilipokuwa nacheza mpira. Uh, nilikuwa nimezoea kucheza mpira. Na la ajabu ni kwamba nikawa nimezoea kucheza mgutupu. So wakati mmoja tukiwa shuleni tukaanza zile eh, ilikuwa ni interclasses ama interdormitory. One of them competition. So nikawa sasa hizo angalau naweza nikaomba boot za mtu mwingine nikachezea. Kwa hivyo nilipoomba mi najua sasa hizi nimengara. Lakini first half nikaambiwa Victor ah ah game yake imepotea hatukuoni mmoja akasema ama ni hizi viatu nilipotoa viatu nikacheza mgutupu wakaniambia basi umerudi kwa game sasa kisa na maana ni kwa sababu siku nimezoea zile boots ilibidi nilipotoka pale nikatafuta viatu nikaanza kufanya mazoezi na boots of course finally nilizoea wewe kuzoea mgutupu mguchuma si si mzuri anyway kwa hivyo basi napoangalia pale 
ni kwamba Daudi hako amezoea. Kwa hivyo ikamshinda. Mavazi yakamshinda. Ndiyo ameenda vitani. Yaani hata silaha zipo lakini hakubeba silaha. Yakabeba mawe, mawe matatu. Mawe tu, ilikuwa matano na Kwa hivyo yakachukua mawe tu ya kutumia. Na napoangalia pale mpendo msikilizaji, yeye kuchukua mawe tu. Nikajiuliza basi nini limpa Daudi ushindi? Na nikawa nafunuliwa one of the main things. Of course there are so many things ambazo limpa Daudi ushindi. Lakini one of the main things ambazo zilimpa Daudi ushindi ni kitu ambacho mara nyingi utusumbua sana. Siri ambayo alikuwa nayo wakati huo ilikuwa ni ipi? Uja siri. The boldness ambayo alikuwa amekiwa na Mungu ndani mwake alikuwa na ujasiri wa ajabu. Maana hata ukisoma pana ambao tumesoma mwisho of course wakati aliambiwa hivi ya anajua ajaipi gani ukiangalia mpaka majeshi wale wengine wanaogopa ni mtu mnene na Daudi alikuwa in fact Biblia inasema ndio mdogo kwao kabla kuja vitani ndio mdogo hapo ndio unexperienced yani hata mpaka Sauli Goliath mwenyewe anasema kwani mimi mimi ni mbwa na nilitajia kitu gani hii yani ana dharau anaona kitu gani hiki lakini anaporusha maneno Daudi anarusha maneno pia yani alikuwa na ujasiri anasema sikuogopi we kwanza nitakata kichwa yako eh hmm? naangalia ujasiri ambao alikuwa nao Alafu pale mwisho ukisoma vizuri pale katika pale ambapo tumesoma katika msari wake 48 pale eh, kuendelea eh, utafuta kwamba alifika mahali ana wakati eh, Goliath alianza kumwendea anamwendea Daudi naye akatoka mbio kumwendea you can imagine huyu ni mtu adui anakukujia badala una, unajua unakaa kujipanga ni kama atakujaje lakini instead anakimbia mbio kwenda kutana adui kutana anasema mundu huu mundu head on tukutana mundu huu mundu akatoka mbio ujasiri ulioje nafikiria pia Goliath ndani mwake alikuwa anashtuka haka katoto kwani kana nini kaka kuna ujasiri wa aina gani you know ukifika mahali unakutana na mtu wa ujasiri acha nikwambie na nikuambie si najua kuna maafisa wa polisi wanasikiza lakini hata nao ukienda polisi anapokuja polisi kila ambacho wanatumia mara nyingi ni ujasiri unapiga na face wake kijana nini baya wanakuangalia una, un, mwenyewe unashtuka kule kushtuka wanaanza kufikiria kuna kitu unajua mwizi akikuja kuibia Anaza sema kitu, hey wewe, wanapo sema hivyo, wewe nawe pale ambapo umeweka simu yako ama pale ambapo umeweka pesa zako, utajipata umeshtuka umeweka mkono pale. Anajua oh, pesa ziko kwa hii mfuko ama simu kwa hii mfuko. Vivyo hivyo, kwa hivyo wewe unatumia mbinu, askari anatumia mbinu, na askari pia wanaogopa mtu ambaye ana ujasiri sana. Wakati mmoja nika tukao jamu yatokea ajabu nikashuka kwa gari ambayo nilikuwa. Nikaenda kwa polisi, nilikuwa nimekuwa kwa shato tu na safiri. Kitambo nikiwa bado niko niko chuoni. Kwa hivyo nikapata nikapata askari pale namuuliza yeye askari kwani kumefanyika nini kwa barabara? Sasa ni mbesi ni kawaida tukambia pana. Nimepita hapa juzi haikuwa hivi. Ni what has happened? Akaniza wewe ni nani? Of course anaanza kushindwa. Wewe ni nani ambao unauliza askari maswali? Who are you? Of course tuliongea baadaye nimkamwambia niko chuoni. Akaniza nasomea nini? Kaambia mambo ya wanahabari. Akaniambia no wonder. No wonder. Ju si mtu wa kawaida tu kuuliza maswali. So ikawa Yaani wanatumia wanapenda hao wenyewe ni wajasiri. Kwa hivyo akipata mtu akona ujasiri sana, hata wanashtuka kwa nini? Kwa hivyo naangalia Goliathi alishtuka pia kidogo. Akashindwa, haka mtu kadogo kana ujasiri aje. Kwa hivyo ujasiri nilikuwa uh, siri kuu ambapo basi Daudi alikuwa naye. Mpendo msikilizaji, katika kupata ushindi katika maisha haya, ndugu ili ukapate kuingiza mandada box, mkae pamoja till death do you part, unahitaji ujasiri. Acha na siku hizi mnatumiana text Anyway, wacha nisiende kule. Naam, ili ufike mahali wende upite interview. Interview si makatasi tu. Unapoitwa interview mahali, si makatasi umepata a a a a sawa. Umepata sijui degree ama diploma ile wanahitaji sawa. Lakini ujasiri wako kwenye interview. Unafika pale unaulizwa swali, hujaelewa, unajibu. Ah ah. Sema pardon, sikusikia swali. Please, come up again. Kama ujasikia ujasikia. Wakiona una ujasiri wa kujibu, hata kama ujibu right sana. Lakini kule ujasiri tu ai unakupita. Kwa hivyo ujasiri, unapisha vitu nyingi. Ukiona interview vile wafanyikazi wa, wa, wa serikali wanafika mahali wanakuwa interview na kadhalika ule ujasiri wa kujibu. Juzi tu limuona rais vile ambavyo anaulizwa maswali. Hata mengine ambayo labda utapata wamemuuliza wamemfinyia kwa kona na habari wamefinyia kwa kona, lakini ule ujasiri rais anao wa kujibu. Ah. Kwa hivyo ujasiri. Mhm. Ujasiri hata kama ni kitu ambacho unaona hapa, hapa lakini anavyojibu unafika pale unasema by the way. Bye. The way. Now you see ujasiri siri kuu katika maisha haya in everything ujasiri na ndio Daudi alitumia sana ni vema uwe ujasiri uwe na ujasiri maana uoga haujaletwa na Mungu uoga uoga ni wa shetani kwa hivyo ukipewa maana ogopa ogopa 
una una support shetani unaogopa nini kuwa na ujasiri kuwa na imani ndani ya Yesu Kristo na yaweza yote kupitia Kristo anitia nguvu ah ha ah, ni ruso nifike pale lakini zaidi ya yote wewe mwenyewe unaenda interview uko na kesi kotini uko na mtiani unaenda kufanya uko na chochote kile ujasiri the thing unapanga harusi unapanga mkutano kuwa na ujasiri all is gonna be fine in Jesus name because God is in control amen god bless you vida bwana mpenyeza subia leo na kuambia ujasiri mm. mungu ni tu ujasiri amen na mungu akutende wema wote pale ulipo mpendwa msikilizaji eh, katika yote hakika tuahitaji huo ujasiri mungu akupe ujasiri anipe ujasiri atuwezeshe kwa yote na najua kwa mambo yatakuwa safi. Muda wetu waturuhusu kufika pale na natumai basi popote pale ulipo Mungu azidi kwa nawe. Na, na katika yote eh, naomba kwamba Jehova akapate kutangulia katika hali zote. Na, ni wakati basi tuweze eh, wapo ungependa nambari yangu ya simu, wapo ungependa kusemezana nami eh, kwenye nambari yangu ya simu, eh, unaweza kanipata moja kwa moja. Na unaweza kunipata moja kwa moja kupitia 0722243949. Unaweza nipata kwa nambari hiyo 0722243949. Enda pale kwenye simu yako. Eh unaweza kanitumia SMS, tumia WhatsApp. Unaweza katuma akapiga simu eh hiyo inaruhusiwa. Na kama unipiga simu please working hours eh. Not not normally working hours lakini kupe muda wa kuanzia saa 3 hadi saa 12 jioni that's okay uh, past that niruhusu nikae na familia ama nichape kazi kama ni asubuhi naam na vile vile pia kando na hayo uh, unaweza moja kwa moja sema wacha ni baraka kwako iko pia na mpesa kwa hivyo unaweza sema wacha nitume uh, angalau uh, kahawa it's allowed uh, na nashukuru sana kwa wale wote ambao wamejitolea kuzidi kwa baraka sema victor wacha ni baraka kwako Eh, na Mungu akutende wema. Kwa hiyo basi nambari ndio hiyo hiyo 0722243949. So 0722243949. Kwa hivyo naweza tuma tu pale na Mungu akutende wema. Mimi hapa ni Vidablem na nikumbushe Victor Madoba ndala eh. eh nikumbushe tu kwamba eh, katika yote hakikisha kwamba hujaondoka kwenye video hii kabla ya subscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click tu kwenye neno subscribe, ukiambia sign in, sign in na Gmail account yako, copy the link and share. Iko hapa link tu kwa hapa juu. Then kuna alama ya kengele hapa. Click tu kwenye alama ya kengele inaitwa notification bell. Ndio kwa notified tunapoenda live ama tukiupload chochote. Na kando na hayo, weka comment yako hapa chini. Weka comment yako hapa chini na Mungu akutende wema. Kwa hivyo si make sure you subscribe, click notification bell, alafu ukiambia sign in, sign in na Gmail account yako copy the link and share hapa juu alafu weka comment hapa na sema tu amen ni jizo natazamu kio wapi na Mungu azidi kutenda wema vida problem naopenda zaidi na katika yote ujasiri is the thing siri kuu katika maisha haya ni ujasiri eh? kujichocha Daudi alijichocha akajitea ujasiri na mwishowe alipata ushindi ili nao upate ushindi kinyume na wanao kupinga kinyume na magodi yake katika maisha haya basi siri ni ipi ujasiri ujasiri be bold so wazungu wakasema as bold as a lion may that be a portion and even more than of course uh, there is that lion that you know na vile vile pia kuna the lion of judah wow niache pale bye bye and god bless you amen